好，那、uh, Hi everyone. So、uh, today I'm very happy to be here because uh, uh, there are so many fans from、uh, the world, like how、uh, some from Japan, and、uh, it, it's really great because Corona is a global issue.、Uh, yeah. So uh, now, now, uh, 接下来我讲中文哈。好，就是啊， uh, 今天非常高兴在聚会这边。然后啊啊， uh, uh, 大家可能都有看过这个网站，就是啊， uh, 在关肺炎那边啊， uh, 其实很多人都从这个网站去看每个国家的。Uh, 那个数据，那那其实这个数据，我自己觉得就是可能啊、呃，你可以看到那个、呃、病患的数字，但是可可能就没有办法去深入的了解的、呃、每一个国家到底发生什么事情。所以啊、呃，我先讲一些背景，所以基于这个呃呃议题的刚刚讲的原因，所以我自己建了一个网站，就是呃这样子的呃，会它它本身只有在那个刚刚的地图去拿到每一个国家的那边那些病患的数字。然后我们另外也会去呃可视化那些呃个呃确诊的个案啊，不过现在的你你们你们看到可能现在的数据有一点点问题，好，然后啊我们还会针对每个国家有它相关的资讯跟链接，还有它的那个相关的呃 YouTube 上面的新闻影片，这个是我之前做的网站，然后今天我提案的不是这个，算是这个的一个延伸吧，好，我提案的就是呃呃。因为我发现很多人想关心的，其实就是每一个国家它的出入境管制的呃啊、呃、那个情况。然后，例如说啊、呃，日本现在就对那个香港就呃暂停了那个免签证，然后台湾可能也有对某一些国家封关。然后昨天呃，新加坡也对那个德国跟意大利那边有封呃封关的状况。那其实这些资讯，我觉得是呃。更新蛮蛮蛮快速的，然后也是蛮难去理解的，对大啊大部分民众。所以我今天其实我我的目的就是想做这样子的一个呃呃一个 widget 吧，一个 UI widget。但其实那个 UI 的呃代码不会太难写，就蛮蛮简单的界面。但重重点就是里面的资料，对到底没有国家有什么针对别的国家的账号。然后啊。呃如果可以的话，我更想就把这个东西去翻译成不同的语言。我们会用一个 Google Special 来整理那些资料。所以我觉得今天的话，那个啊技术方面，因为我自己是工程师背景，我应该可以把这个啊弄出来。但是可能就希望就找到一些朋友来一起去翻译，还有找那个更多的应用案例给一些意见这样子。好，今天非常谢谢大家。